。欧洲进口车质感令人向往，但拥有一台平价欧洲小车，一七年的时候问题如雨后春笋般接踵而来。维修费用竟然要。大家好，我是偷刀。你们看到这个情景，就知道我们今天是什么环节了吧？<笑>没错，我们要跟各位分享我们最近在他身上花了多少钱呢、啊？哎、欸，<笑>我们最近做个保养啊，还有做零件的预防性更换跟其他的维修，我们光一次就花了七万九千七百九十元。哎、欸，做个大保养。哎、欸，顶多一万出而已吧。啊，那剩下的钱是哪来的？那我们就娓娓跟各位说到了啦。哎、欸，各位啊，我相信很多人会开车啊，但是说在你开车的这段时间，你有开过引擎盖吗？<笑>自从我开了欧洲车之后，我才学会如何开引擎盖。这次我们主要做预防性更换是正时皮带部分啊。原厂他们是建议说十二万再更换就好。但是我们这台车已经七年了，而且里程也到九万了。许多外厂的师傅根据他们经验呢、啊，他们是建议说九万，还有这个年纪刚好都要换的啦。至于这次更换的费用是一万四千四百五十元。Oh my god！ <笑>这是该花的啦，因为我们这台是一点二公升排气量的涡轮车，它最近呢、啊、在这个只会跑气的地方啊，竟然有油气。从这接缝处跑出来，我很担心，所以就请他们帮我们检查。哎，不过好险，我们这是因为以前没有保固，所以我们就选择在外场做保养跟维修啦。甚至我也跟各位分享啊，我要跟他们要换下来的零件。我们换掉的东西，我全部都给要回来。还有这个要一万四的连工带料正时皮带，还有这个时候没有把引擎胶也换掉了。只不过我先给各位看呐、啊，它这颗就是从涡轮里面换下来的不零件呢、啊，也是堪称里面心脏的东西啊。他们是有检测到说，它这颗涡轮呐，已经会渗油出来。不过为这根管子会渗油啊，我们把它换掉，代价是连工代到三万五吧。但是说，如果你直接换整颗涡轮的话是五万，如果是你的话，这个年份的车你会怎么选？那各位啊，接下来是引擎脚的部分。你有看到吗？引擎脚啊，它是由橡胶等等金属部件去组成的。然后它中间这个洞里面，你有看到裂痕的吧？我们引擎室里面部件那边震动，为什么车内感受不到？它就是靠这个在做缓冲的啦。你看这个连接引擎的这一颗，哎边啊，都皲裂，这已经失去橡皮该有的弹性了。各位，虽然说引擎脚啊，它现在状况如果不换的话、啊，我们可能刚发车的时候、啊，你会发现那个方向盘抖得跟按摩棒一模一样啊。你可以边开车边帮你双手做按摩啦。可是我们为了这台车的未来啊，我们想说就已经来外场了，就一次把它换掉好的。只不过我们这样换两颗引擎脚，连工带料要一万四千九百元啊。<笑>虽然说不换引擎脚好像也无所谓吧，只是你开车的时候方向盘抖了一点，但也许你会哪天抖一抖，引擎脚断掉，那时候就完蛋了。所以我们就还是把它预防性更换啦、啊。至于我们其他大保养的更换零件还有价位工单呐、啊，我们就会放在画面给各位看一下啦只不过，等等，我们要再回保养厂，请他们帮我们检查一下啦。哎、欸，我是想说，我们原本留车留一两礼拜，应该说问题都解决好了吧？结果我们上次大概隔了三天回去一次，然后我们现在隔了一个月，我们等等就要回去了啦。<笑>反正我们等等去保养厂处理完之后啊，我们再跟各位娓娓道来好了啦。那我们出发吧，看哦。我们一路挡可以踩油门呐、啊，我们车子会这样顿挫一下。这就是这台手排引擎配 DSG 变速箱的特性呐、啊，它也是这个品牌最大的卖点吧。就是 VAG 系列很爱用这个变速箱啊
但我觉得在平面的时候，也许 DSG 它是一个很绕塞的东西，但是等等我们走到高速公路的时候，那又会是不一样的感觉。当初我们有回去原厂，请他们帮我们写新的代码上去吧，就是更新啊。我是觉得说更新后，虽然你不会有太大明显的感觉，但起码它整体的在蠕动的时候啊，或者说我们在低速的时候啊，它会给你的不适感都有改善掉了啦。就不会到那么明显，但如果你今天要拿 c b t 那些等等的来跟它比的话，你还是可以感受到一些差异的。而且这台车我很喜欢的是它的隔音，你先听哦、喔一瞬间，有一种与世隔离的感觉。也许这台车它是被定为说，在他们国外那边呢、啊，是算比较低廉、便宜的入门小车啊。但我是觉得说，它起码它坐车的时候并没有马虎啊，不管是隔音啊，还是说气密啊，甚至说它玻璃厚度，哎、欸，它都可以让你感觉到它对于隔音的执着、啊。但这台车唯一的缺点就是，它因为是一台欧洲进口车，所以它的这些零件呢、啊，就算你当初买这台车的车价、啊、是算便宜啊，算廉价啊，可是啊，你只要随便换一个东西哦，哦，那真正是包干我的修啊啦！尤其是我们最近这台车子啊。刚好里程跟年份到了，所以我们去预防性更换了正时皮带这一点呢、啊。哎、欸，那个连工带料一万四啊，<笑>真的你看了也会倒吸一口气啊。但它这台车路感真的会比较明显啊。有的人就喜欢做那种可能调性比较软啊的感觉啦、啊。可是我是觉得说，它这台车调性还蛮适合我的。哎、欸，还有说我们这个不是叶配啊，它这台车已经停产了。二零二零年的时候，它就小改款到下一代了，所以我们不要再说这个是什么叶配了，这真的不是啊。你看，我们先启动喽，我们先让它滑行大概一秒再踩油门，我们就不会像刚开始那样子顿挫了。只不过像我们在速度还没有起来的时候啊，我会先缩档，因为这四驱啊，可能偶尔会走走停停的、啊。我就会避免说一直这样子来回换挡啊，造成的不适感。尤其它这个功能啊，你是有这些跑山的话，会非常的实用啊。好，那我们准备上国道喽。上国道之后，它这台车的感觉又会是另外一回事。等等，我们要回去保养厂，让他们再检查一下我们这台车的状况啊。当时我牵车就觉得有一点怪怪的感觉，就是哎。欸我这台车吼，竟然可以坐在里面的时候就听到排气管的声音。说真的，我开这台车四年，我从来没有听过这个声音呢、啊。但是说当时的师傅是讲，也许是因为他们调教完了，他这台车才露出他原本该有的性能感吧。不过车子这样子弄完之后啊，他感觉换挡的那个声音有变得明显呢。哦，变得明显。对，感觉好像是变得比较有力量的感觉。哦，当然，当然，这个这个东西一定有差，因为你涡轮它就有点类似你，它有点帮类似清洁的感觉啊。哦，也不能说清洁、哦，就是它它换的是里面的东西，因为你你漏油是里面的东西，然后你现在没有漏油了嘛，对不对？对，你本身就是因为有漏油才会有压力打不上去的问题跟其他的问题，所以说你就会听得到很明显，它会不一样。哦，所以这才是正常该有的。我当时也相信了，因为真的有排气管声音，感觉也蛮厉害的、啊。我使用它两天呢、啊，我发现说奇怪了，平常我们跑高速公路的时候，那种漂亮油耗怎么都不见呢？原本可能二十一、二十二的油耗哦，我们竟然照原本的路程一样的时速跑完了、啊，只剩十八、十九，那我扣零。然后后面我停车之后打开引擎盖看呐、啊，可是这时候我就闻到了很浓厚的汽油味，我才知道抓掉啊，应该是有什么东西有问题，所以我又跟他们联系，回去给他们做检查。但师傅他们也是很棒的地方是啊，他们检查到的问题啊。
他们就直接帮我把问题处理好了。他们说是因为排气管跟引擎中间有一个 parking 啊，然后可能用一段时间啊，年纪到了、啊，所以他就有一点破掉 h o o k i 啊，他们就直接帮我更换掉，而且他们也不跟我加收任何的工费、啊。我是我是觉得这真的。我有点不好意思啊，就是我想要付工费给他们，他们就就说不用，因为这是他们当初没有检查到的部分，他们直接帮我吸收掉了，所以我对这家保养厂留有很好的印象啊。可是没有想到，<笑>我们要再回去第二次啊。可是我觉得这不能怪他们啊，因为毕竟这台车哦，已经是真的有年纪了。人家俗话说，欧洲车，哎、欸，七年，你要开始注意了，十年。你可能要开始修了，十二年你就会想要把它报废。<笑>我当初是不相信这句话啦，直到我自己拥有一台，我才知道这是真的。还有说我们之前有介绍这台车子的配备啦，我们这黄介绍说它这台电子配备只有中间 CarPlay 而已，但好像我们有遗漏一些东西啊。一般国产车会有的倒车显影，这台车当初没有；国产车会有的电动后折，这台车也是没有啦。甚至我们室内的照明灯都是柳树的灯泡，还有它这台车有定速啦，你们听起来厉害的。那这些停车熄火系统这个按钮下方啊，就是它的头灯控制啊。它这台车另外一个电子配备就是有自动头灯。至于我们讲到的倒车显影的部分啊，是当初它这台车到港的时候啊，它没有这个配备啊。可是当时原厂业务啊，就有把这台车迁到外厂去装。<笑>哎，这台车好歹也要折完价七十四万呢、欸！哎、欸，当时就竟然没有给这种国产车都有配备，还要另外装。不过也无所谓啊，反正安装后有就有了啦。还有我们之前不是有分享过，我们会躺在副驾那边睡觉吗？只不过我最近才发现说，其实我们这台车竟然可以在后座躺平呢、欸，就跟他们车主一样。哎、欸，各位，我领看卖啦。拢一个一百七十公里的查甫人，来，我照你看。但是我们的脚啊，只差一点点点点，就会碰到最后面的啦。但是我就觉得说啊，像是我们只是偶尔出外旅行啊，真的累的话，哎、欸，我们可以在后座啊，让自己这样完整的躺平。你看，那差一点就碰到这个椅子。可是我就觉得说，它的休息品质啊，会比原本我们躺在。前座这个位置好非常的多、啊，而且我们趁着这台车子过保之后啊，我们把我们室内的照明灯啊全部换成 LED 的、欸。哎 ，LED 的感觉真的是很有质感呢、欸。那等一下我们到保养厂之后，看处理状况如何，再跟跟各位分享喽。我们需要去断电，我然后现在里面。里面是干的，哦，因为干净的油嘛，就是等于是外外在的残油嘛，残、哦、油而已。是管子里面的残油而已哦。对对，管子里面残油而已。当时有一项目是洗节气门吧，哦，这个这个涡轮的话完全没有喷油。不过涡轮的话没有，正常来讲它一定会有油出来，只是说要少量的润滑嘛，少量润滑，而且它现在的润滑度是正常的，所以是 OK 的。哦，是 OK 啊，各位，我们现在回到公园这里啊。那各位，你们刚有对我们入驾的感觉有什么想法吗？虽然我们这样前后啊维修完了，还回去保养厂两次，给人家帮我们处理车子啊，哎，但我是觉得说，其实他们只是保养厂，并不是卖我们车子的车商啊，但他们愿意帮我们把车子啊有年纪的该整理的地方都整理整理，然后也收取合理的费用啊。真的说出了问题，他们也不会推卸责任，也是帮我们处理的好好的。我是觉得这点真的是非常的棒啊！只不过我们除了养车的部分啊，我们还有在这台车上面花了一些燃料牌照税啊，甚至说大家关心保险的部分，我们也在这边跟各位分享一下啦。我们当初买这台车是中午车，它当初已经是有残值折损的部分了。所以他在保险公司建价部分呢、啊，那时候差不多车价只剩四十八万了。所以我们那时候我是保了丙式的全险的，包含第三人一些有的没的啊。我们总费用才两万四啊，就算我们第一天就发生车祸，哎、欸，我们隔年反而还降价了、欸。我还记得上次留言呢、啊，哎、欸，有许多人说，哎、欸，你那个撞过了啦，你明年保险你就知道要多少钱的了啦。哎、欸
，降价啦。我们有降价的部分有两点呢、啊，它有一个是针对这个保险人，就是驾驶车主的安全系数评分，还有说在车子的残值折损呢、啊。我们才这样过一年而已哦，它的残值折损就折了七万块。所以它的保险费自然也往下降了啦。可是我们这是保险费用啊，就一万九而已啦。我是觉得说，你花个一年一万九，可以让你在路上行驶时候有个安心感，你不觉得其实挺划算的吗？就算发生事故了，你就扣警察来，就等着保险公司处理就好了。只不过像我们在外面这种路边停车啊，还有平常加油费用，真的就不列入计算啦。当然，因为我们工作室平常这台车没有在用的时候啊，我们自己有个停车位可以停啊。只不过每个月我们要付给这个管理单位五百元的费用啊，所以一年我们现在自己的停车费是要缴到六千块。然后在政府规费的部分呢、啊，燃料费、牌照税都是四千多块那个集聚的。所以你们听到这边啊，你们觉得说养这种平价、啊，甚至说廉价的进口欧洲车来说，哎、欸？它最贵的花费在哪里？就是说你在七年或是里程到的时候，你要换的这些零件，或是零件损坏的费用啊。只不过这台车当初没有买延保啊，但是延保这种东西啊，到底值不值得买，就看你自己了。它就像我们买丙式保险一样啊，就是买一个平安顺心的啊。万一遇到问题了，起码你不会大失血、大破财了。但是我们延保这三年用完了之后啊，我们是没有出到任何的保险呐、啊。我觉得这也是另外一种方面的算平安健康吗？只不过各位啊，你们看到这边，如果是你的话，你未来会不会想要试试看这种欧洲车啊？也许它价格平价归平价，但是真的修起来的时候真的是要人命啊。只不过在拥有它的这段时光啊，哎、欸，我真的是觉得非常的满意啊。如果你是会在意说保养成本这些有的没的啊，可能要再考虑考虑啊。但如果你问我买这台车我会不会后悔啊，我跟你说，我有车到现在已经要四年了，我真的觉得毫不后悔啊，非常的棒啊。如果未来这台车就算它已经没有办法继续行驶，我们应该也是会换它这个集团的车子啊，因为它这个集团车子主打就是安全性啊。如果你照性能的话，那可能就是依照这个价格一直堆叠上去了。从最平价的徐欧达一路到保时捷啊，大家说我们未来应该也是维持在这个等级就好了啦。因为毕竟车子对我们来说，我们是要开安全，而不是要开快开帅的。我觉得这样就很棒了啊，好不好？那我们下个影片见啦，拜。